हेलो वेलकम बैक टू आर् चाने यू आर् मई लाइफ यह रोजु चूपो रेसीपी वे एग् पुलाव अंडी एग् पुलाव प्रेजर कुकर् प्रिपेर चुस्वा चूसेद मुझे मीडियम सैज उ रे पद पचिमिर्ची और टमाटो मीडियम सैज तीस इला मुखल का कटेकोवाली को करवेपाक पुदीना नैक्स्ट वे हॉल गरम मसाला दिन्स इंका बिर्यानी मसाला पौडर अंडी दा तर उप कम पस धन पड़ी गरम मसाला पौडर इंका मिर्य पड़ी अल्लम वेस्ट वे टू टेबल स्पून पेरग वे हाफ कपी नैक्स्ट वे बाॉल एग्स इला गाटू पेको पक्न उवाली आई तक दा तरवा ग्लास तो वन ग्लास बासमती रईस तीस अंत हाफ केजी रईस इला बउल की ट्रांसफर से वाटर तो टू टाइम शुभ्र वाश्क तरवा मल्ल बउल निटर वेसी वन अवर नावाली इपड़ स्टव आर पे कुर हीट तरह त्री टेबल स्पून आई आईटी आईट तरह इंदा मन कटेक उपाय मुक्ल कदमी आ स्लैस सगम ऐडे मिगता सगम पक्न वीट गोल ब्रउन कलर वे वरक इला वेवाली चूँ इला कलर वो कदा सो ब्रउन आन प्लेट की तीस इपड़ अदे आई कम वे वन टेबल स्पून पस चिटे धन पड़ी वन टेबल स्पून मिर्य पड़ी हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पौडर हाफ टेबल स्पून इवन ऐडक तरवा इला वन मिनट फ्रई ची फ्रई अन तरह इंदा बाॉल पक्न पेको एग्स ऐडी एग्स ऐडक तरवा साल ऐडी साल वो तक इकड नैन पा टेबल स्पून साल ऐडी गरी तो इलासार कू फ्रई चवाली गरीट पेट वाल एग्स ब्रेक अन्स् उ चूँगी एग्स अने फैन का फ्रई अन तरह इला प्लेट तवाली इपड़ अदे आई वन टेबल स्पून आई ऐडक तरवा बिर्यानी मसाला दिन्सलना कदमी वीटी ऐडी ऐडक तरवा इला वन नीचे टू मिनट फ्रई चवाली फ्रई अन तरवा कटे पक्न पेक पचिमिर्चि मुखल ऐडे फ्रई चवाली पचिमिर्चि मुखल फ्रई अन तरवा जीड़ीपू ऐडेक इवी को गोल कलर वे वरक इला वेवाली जीड़पू वेगन तरवा इंदाक मन पक्न पेक सग मु मुक्ल कदमी अभी ऐडक पचिवासन पोन वरकू वेवाली चूँ इला वेगन तरवा लवंगल वे एन ऐडेक वन मिनट फ्रई चवाली दा तरवा अल्लम पेस्ट टू टेबल स्पून ऐडे पचिवासन पोन वरकू वे इंदाक एग् फ्रई चुस्क ऐडकना कदमी मसालस इप्ड मरुकसारी अभी ऐडी पस पाव टेबल स्पून वन टेबल स्पून कम टू टेबल स्पून धन पड़ी 
బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ వచ్చేసి టూ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రై చేసుకోవాలండి వీటన్నిటినీ కూడా టూ మినిట్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత హాఫ్ కప్ కర్డ్ అంటే పెరుగుని యాడ్ చేయాలి పెరుగు వేసిన తర్వాత ఇలా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి పెరుగంతా బాగా మిక్స్ అవ్వాలి చూడండి ఇలా ఫైన్గా మిక్స్ అయిన తర్వాత టొమాటో ముక్కలను యాడ్ చేసి టొమాటో ముక్కలు సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి టొమాటో ముక్కలన్నీ సాఫ్ట్గా అయిన తర్వాత కరివేపాకు పుదీనా ఇంకా కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసి వీటన్నిటినీ వన్ మినిట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఇవన్నీ ఫైన్గా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఉప్పు తగినంత అంటే ఇక్కడ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇందాక మనం వాష్ చేసుకుని వన్ అవర్ నానబెట్టుకున్న రైస్ ఉన్నాయి కదండి ఆ రైస్ అంతటిని ఇలా యాడ్ చేసుకోండి రైస్ అంతా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇలా అంతా ఫైన్గా కలిసిన తర్వాత రైస్ని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఎక్కడా కూడా వాటర్ అనేది లేకుండా రైస్ అనేది ఇలా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల పులావ్ అనేది మనకి పొడి పొడిలాడుతూ వస్తుంది సో వన్ గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాం కదండి బాస్మతి రైస్ వన్ గ్లాస్ రైస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేయాలి అంటే రైస్ని మనం ముందుగానే వన్ అవర్ నానబెట్టుకున్నాం కదండి అందుకని ఇన్ కేస్ రైస్ని కనుక నానబెట్టుకోకపోతే వన్ గ్లాస్కి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకోవచ్చు తర్వాత ఒకసారి ఇలా కలుపుకుని ఒకసారి సాల్ట్ సరిపోయిందేమో టేస్ట్ చూడండి ఇన్ కేస్ సాల్ట్ కనుక తక్కువైనట్టయితే ఇలా సాల్ట్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఇలా కలిపేసుకుని దానిపైన ఇందాక మనం పక్కన పెట్టుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కొత్తిమీర ఇంకా పుదీనా ఈ మూడిటిని యాడ్ చేసుకుని ఇందాక మనం ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్న ఎగ్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ ఎగ్స్ నాలుగిటిని ఒక్కొక్కటిగా ఇలా పెట్టుకోవాలి ఎగ్స్ని యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్ని పెట్టేసి విజిల్ పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద టూ విజిల్స్ రానివ్వాలండి టూ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ప్రెషర్ అంతా పోయేలా టెన్ మినిట్స్ ఉంచి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూడండి మన ఎగ్ పులావ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇలా సైడ్ నుంచి కలుపుకోండి ఎగ్స్ అనేవి బ్రేక్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు దీన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటే ఎగ్ పులావ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూడండి ఎగ్ పులావ్ని ఇలా ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాను చాలా ఎమ్మిగా కనిపిస్తుంది కదండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది ఈ ఎగ్ పులావ్ని ఇలా ఆనియన్ ఇంకా లెమన్ స్లైసెస్తో గార్నిష్ చేసుకున్న తర్వాత రైతాతో గనక తింటే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరింది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి